Welcome back ka Luxury. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba binubuo ng Dubai ang kanilang mga man-made islands. Sa mga nakaraang dekada, ang syudad ng Dubai ay nag-transform mula sa isang maliit na desert village bilang isa sa most modern cities na matatagpuan mo sa buong mundo. Pero ang coastline ng Dubai ay mas naging nakamamangha dahil sa addition ng world's largest man-made islands. At ang iba sa mga island na ito ay sobrang laki at pwedeng makita from space. Pero paano nga ba nabubuo ang mga islands na ito? Paano pinaplano na hindi nawa-washed away ng malalakas na alon ang buhangin? Alamin natin iyan sa video na ito. Over 5,000 years ago, ang ancient Egyptians ay kilala na talaga pagdating sa pagreklaim ng lands for settlement of populations. Sa katunayan, noong 15th century, ang Aztecs ay dating artificial islands na kilala bilang chinampas o floating gardens. Nagtatanim sila ng crops dito without harming the entire environments. Pero ang birth ng modern man-made islands ay nagsimula noong 20th century nang matapos ang Harbus Island sa Seattle noong 1909. Tinanghal ito bilang largest man-made island sa buong mundo. Maraming proyekto rin ang sumunod sa yapak nito tulad ng Treasure Island sa San Francisco Bay. And in recent years, ang mga bansa tulad ng Netherlands at Japan ay bumuo ng malalaking airports and cities sa mga artificial islands, arguably, ito ang most ambitious project. Samantala ang Dubai naman ay bumuo ng artificial islands noong 20th century. Ito ay dahil sa pag-initiate ng leaders ng United Arab Emirates na i-diversify ang ekonomiya ng kanilang bansa at hindi lamang nakafocus sa oil reserves. Kaya naman noong late 90s, dahil sa kagustuhan na maka-attract ng marami pang visitors, ang syudad ay sumailalim sa massive transformation. At over the last three decades, nakabuo na sila ng tallest skyscraper in the world at ito ang Burj Khalifa. Pati na rin ang most luxurious seven-star hotel ay matatagpuan mo sa syudad. Ngayon, tahanan na ng most famous tourist attractions sa mundo ang Dubai. At lahat ng attractions na ito ay naging dahilan sa ideya upang extend ang pag-flourish sa tourism industry ng kanilang bansa papunta sa seas. Dito na nabuo ang plano para buuin ang Palm Islands. Ito ay may tatlong cluster ng man-made islands at sa sobrang laki nito, visible ito sa space. Nagsimula ang construction ng island noong 2021 at hindi katulad ng ibang islands na gawa sa metal at concrete. Gusto nilang buuin ang proyekto na ito sa pamamagitan lamang ng bato at buhangin. At kahit na ang desert emirate ay surrounded ng billions of tons of sand, ang buhangin ng isla na ito ay galing pa sa ilalim ng Persian Gulf. Kinailangan itong kunin doon dahil ang desert sand ay hindi tugma ang grain size at composition. Sa pamamagitan ng GPS satellites, ang ship ay able na maspray ang dredge sand sa exact points ng isla. Pero ang pagbuo ng ganitong kalaking proyekto sa dagat ng walang concrete o steel ay mahirap na i-maintain. Malaking challenge rin ito para sa construction company. Pero paano nga ba nila sinisigurado na ang buhangin sa Palm Islands ay mananatiling nakaposisyon? Well, isang breakwater crescent na gawa sa bato at galing sa Hajar Mountains ang nilagay palibot sa Palm Islands. Vibrated din ang sand sa pamagitan ng malalaking machines para solid ito at hindi bumagsak. Ang estimate cost ng proyekto ay $12 billion dollars dahilan para ito ang tanghalin na most expensive project ng Dubai. Nagbukas naman ito sa publiko noong November 2008 at may opening ceremony pa na ginastusan ng $40 million dollars kasama sa ceremony ang pinakamalaking fireworks display sa buong mundo. So far, ito ang only finished island ng Dubai at may active population ito na abot sa 11,000 people. 
May haba rin ito na 80 kilometers o 2 times the length ng city's current coastline. Iba pang malalaking proyekto ang naudlot dahil sa economic uncertainty na nangyari sa United Arab Emirates at Dubai, lalo na noong 2008 financial crisis. Isa sa halted islands na ito ay ang Palm Jabal Alley. Nagsimula ang construction nito noong 2002 at may get 200 million cubic centimeters ng bato at buhangin ang ginamit sa isla. Ibig sabihin, 50% bigger ito kumpara sa Palm Jumeirah. 30,000 tons of rocks naman ang kailangan itransport via tracks all around UAE papunta sa construction site per day. Matapos ang land reclamation process noong 2007, ang plano ng government para rito ay bumuo ng infrastructures. Pero dahil sa major financial setbacks noong 2008, nagsuffer ang proyekto. Ang property prices din ay bumaba ng at least 40% Dahilan para iput on hold ang proyekto at magbigay ng refunds sa investors noong 2011 ang kumpanya. In recent years, nakakita naman ng scattered progress sa site at ang main developers nito ay confident na may babalik on track ang construction ng Jebel Alley. Bukod dito, may mas malaking artificial island pa ang pilinano ng Dubai noong 2003. Ito ay ang World Islands Project na collection ng 300 small islands based sa world map. Placed ito at a distance of 100 meters apart from each other. Habang ang pangalan naman ng islands at area ay based sa country na nire-represent ito. Ang magarbong proyekto na ito ay magbibigay ng over 232 kilometers of new beachfront sa Dubai coastline. Ibig sabihin, more than three times ito kumpara sa haba ng Dubai's initial coast. 60% ng island ay naibenta na sa private contractors noong 2008 pero construction ng halos lahat ng isla ay hindi natuloy dahil sa global recession. Sa katunayan, tanging Lebanon at Greenland lamang ang nakompleto noong 2013 pero ang plano ng World Islands ay na-revive nang ang isang company ay gustong i-develop ang proyekto sa Europe. Six islands lamang ang ilalagay dito at mag offer ito ng world-class European experiences sa tourists and guests. Kasama sa anim na islands ang Germany, Sweden, Switzerland, Venice at Maldives. Ang phase 1 ng project ay kumpleto na at ang unang mga tao sa isla ay nakalipat na noong December 2020. Mayroon namang solar system themed island na The Universe ang inanunsyo sa publiko noong 2008. Supposedly, Based ito sa shapes ng stars, moon at Milky Way galaxy. Pero naput on hold ang proyekto noong 2009 at kaagad na remove sa developer's website. Kahit na hindi nasimulan ang The Universe Island, ang success naman ng Blue Waters Island ay nagpakita kung ano ang potensyal ng Dubai pagdating sa pagbuo ng man-made islands bilang tourist attractions. Nagsimula ang construction ng Blue Waters noong 2013 may estimate cost ito na $2 billion. Ang magiging centerpiece naman ng development na ito ay ang Ain Dubai o Dubai Eye, isa itong 210 meter tall na Ferris wheel. Dahilan para tanggihan ito bilang tallest Ferris wheel sa buong mundo. Nagbukas ang island noong 2018 at nag-attract ito sa more than 3 million visitors sa unang taon. Totoo nga ng man-made islands ng Dubai ay nagbibigay ng bagong meaning sa luxury at getaway destinations. Kahit na may balita ngayon ang real estate development ng Palm Island na lumulubog ito sa rate na 0.5 cm kada taon. Sinabi naman ng developer na false claims lamang ito at actively working ang kanilang team of engineers para eliminate ang dangers na maaaring mangyari kung sakali na totoo ang balita. Kahit na may rising challenges ang siyudad ng Dubai, iba pa rin ang innovation nito pagdating sa modern technology, lalo na sa pagmitigate nila ng environmental effects at patuloy na pagpaplano ng future mega projects. Naniniwala rin ang mga developers and investors ng mga proyektong ito ay i-overcome ang diversity at i-reshape ang United Arab Emirates economy. Kalagsyari, Anong masasabi mo sa ating nakamamangang topic ngayon? 
gusto mo bang pumunta sa man-made islands ng Dubai? At gusto mo din bang magkaroon ng ganito sa Pilipinas? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutan na like ang ating video at mag-subscribe ka rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaluxury na nagsasabing, The future depends on what we do in the present.